Sebastian Stopkov nacque a Strasburgo nel 1597. Non era di famiglia ricca e fu raccomandato al consiglio comunale in modo che i facoltosi borghesi che lo componevano trovassero una possibile strada professionale al giovane artista talentuoso. Fu mandato nel cuore dell'Assia a Hanau, la città dove due secoli dopo sarebbero nati i fratelli Grimm, celebri autori di fiabe. Lì frequentò la bottega di Daniel Sorenau, un ugonotto fuggito dalle fiandre francofone e cattoliche. Morto il maestro fece bottega con l'altro discepolo, Joachim von Sandrart, pittore e teorico che scrisse la prima biografia di Grunewald. Questa che vi presento di lui è una vanitas, cioè quel tipo di natura morta che ci ricorda la fine che tutti noi saremmo destinati a fare. Ma questa natura morta è così diversa da quelle della controriforma, così ineluttabile e scientifica. Quest'opera spiega il dilemma dell'artista, diviso tra le paure germaniche e i fascini della lingua francese rappresentata dall'almanacco che vediamo sullo sfondo e che Stoskov probabilmente aveva trovato a Parigi, dove era stato prima di fare tappa anche in Italia. Il resto è abbastanza identificabile, la candela, il teschio, i dadi, tutti elementi che rimandano alla morte o al tempo che ineluttabilmente trascorre per tutti. La curiosità di predire il futuro, la ricchezza, la ricerca della bellezza attraverso le arti applicate, la cultura, la fortuna, la scienza, tutti questi ambiti della vita umana possono diventare la causa di una vita persa nella ricerca dell'effimero e rimangono come monito per coloro che indirizzano tutte le proprie energie e il proprio tempo in obiettivi che si rivelano inutili o in passatempi che possono causare la perdita totale del senso di un'esistenza. Nel XVII secolo almeno si poteva ammonire o parlarne, oggi forse l'argomento è tabù. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.